प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक से इस प्रॉब्लम से हम इस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जी इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज टू यानी हमने सैंपलिंग करनी है यहाँ पर टू साइज रखकर लेकिन कितनी सैंपलिंग हो सकती है ठीक है विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पर जो प्रोसीजर होगा हमारा कि हम रिप्लेस नहीं कर रहे ठीक है जो वैल्यू एक दफा हमने सिलेक्ट की है अब उसे हम दोबारा मतलब नहीं रख रहे विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अट पॉपुलेशन कॉन्सिस्टिंग ऑफ ये पॉपुलेशन है जी जिसमें के ये ऑब्जर्वेशन आ रही है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन ठीक है और इसमें सब इससे हमने फॉर्म करनी है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ऑफ सैंपल्स मींस क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक जो है जब हम सैंपल्स लेते हैं तो उनके अगर एवरेज की हम बात करें मींस की बात करें तो उनकी उनको अगर उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाकर लिखा जाए तो ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है और फिर इसमें स्टैंडर्ड एरर भी हम कैलकुलेट करेंगे यानी जो इस इन सैंपलिंग से जो हमें सैंपल्स मीन हासिल हो रहे हैं उनमें जो आपस में डिस्पर्शन है उसे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक कह रहे हैं ठीक है जी तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को देखते हैं कि हमारे पास जो सैंपल साइज के जो हमारे पास पॉपुलेशन साइज है वो अगर आप देखें तो वो हमारे पास कितना है जी फाइव का है यानी फाइव वैल्यूज आ रही हैं जबकि जो हम सैंपल साइज ले रहे हैं वो टू का रख रहे हैं ठीक है चूंकि अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ जो सैंपल्स है नंबर ऑफ सैंपल्स जो कैन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है वो कित कितने आएंगे जी उसके लिए हम कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे यानी हम लिखेंगे एन सी स्मॉल एन कैपिटल एन सी स्मॉल एन इसको हम इसे ओपन करेंगे कि कैपिटल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल और इनटू एन डिफरेंस स्मॉल एन फैक्टोरियल ठीक है अब इनकी वैल्यूज को अगर पुट किया जाए इसमें तो कैपिटल एन हमारे पास फाइव है फाइव फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल और फाइव माइनस टू थ्री फैक्टोरियल ठीक है और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास जवाब 10 आता है ठीक है ये आपने खुद भी इसे सॉल्व करना है अब देखें हम यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि कितने सैंपल बनने हैं 10, ठीक है मैं S1, S2, S3, ठीक है कुछ सैंपल्स यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है सैंपल 5, ठीक है इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा सैंपल सिक्स सैंपल सेवन सैंपल एट सैंपल नाइन और सैंपल टेन ठीक है अब देखें सैंपल वन मेरे पास क्या आ सकता है चूंकि मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं थ्री सिक्स लिख सकता हूं ठीक है या मैं थ्री नाइन लिख सकता हूं ठीक है मतलब एक वैल्यू को मैंने फिक्स किया है थ्री को थ्री को सिक्स के साथ थ्री को नाइन के साथ थ्री को ट्वेल्व के साथ थ्री को फिफ्टीन के साथ लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर थ्री ट्वेल्व हो सकता है टू सैंपल साइज के साथ ठीक है और थ्री फिफ्टीन हो सकता है इसी तरह अब सिक्स की बारी है तो अब सिक्स नाइन हो सकता है सिक्स ट्वेल्व हो सकता है और सिक्स फिफ्टीन हो सकता है ठीक है जी इसे हम लिख लेते हैं सिक्स नाइन ठीक है सिक्स फिफ्टीन बल्कि सिक्स ट्वेल्व और फिर सिक्स फिफ्टीन ठीक है जी और इसी तरह अब सिक्स से अगर हो गया तो नाइन की बारी है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाइन ट्वेल्व नाइन फिफ्टीन ठीक है और फिर ट्वेल्व फिफ्टीन ठीक है जी 12, 15 तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है अब ये जो हमारे पास सैंपल्स आए हैं अब इनकी जो एवरेजेस हैं वो भी हम साथ साथ लिखते हैं ये मैं इस साइड पे इसे रख देता हूं ताकि हम इस पर बात अच्छे तरीके से समझ सकें इसको ठीक है देखें अब हमारे पास जो इनकी एवरेजेस आ रही हैं वो हम देखते हैं क्या आ रही है जैसे सैंपल वन जो है इसकी अगर मीन्स की बात की जाए सैंपल यहाँ पर मीन हम लिख देते हैं ठीक है वो क्या आ रही है इसी तरह यहाँ भी यहाँ भी मैं सैंपल मीन की बात करूंगा तो x1 पहले सैंपल की मीन की वैल्यू कैसे आएगी आप थ्री और सिक्स को ऐड करेंगे नाइन नाइन को टू पर डिवाइड करें फोर पॉइंट फाइव ठीक है ये इसकी वैल्यू आ गई इसी तरह x2 जो है वो सेकंड सैंपल की मीन है जो कि सिक्स पॉइंट जीरो आ रही है x3 बार बल्कि बार भी उन्हें पुट करनी थी यहाँ पे ये जो है हमारे पास थर्ड सैंपल की एवरेज है जो कि सेवन बनती है इसी तरह एक्स बार जो है वो नाइन आती है और x5 बार जो है वो हमारे पास 7.5 आती है ठीक है जी इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो x6 बार जो है ये कितनी आएगी जी 9 ठीक है x7 बार जो है ये हमारे पास आती है 10.5 x8 बार भी जो है हमारे पास ये भी 10.5 आ रही है x9 बार जो है ये हमारे पास 12 आ रही है 12.0 और 
टेन जो है एक्स बार टेन बार जो है टेन थर्टीन पॉइंट फाइव है ठीक है जी अब ये तो आ गई सारी वैल्यूज अब अगर हम इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगी कि यहाँ पे मैं x बार लिखूंगा और आगे इनकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगा ठीक है जैसे मैं देख रहा हूँ कि 4.5 जो है सबसे मिनिमम वैल्यू इससे छोटी वैल्यू नहीं और कितनी दफा आई है कितनी एवरेज में फोर पॉइंट और यहाँ मतलब एक ही ऐसी है ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो सिक्स आ रहा है ठीक है सिक्स कितनी ऑब्जर्वेशन में वन में है और कहीं नहीं आया इसकी फ्रिक्वेंसी भी वन है इसके बाद 7.5 को अगर आप देखें तो 7.5 एक और दो में है ठीक है सेम इसी तरह तमाम जो मीन हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो अब हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं जैसे नाइन जो है जो सैंपल जिनकी एवरेज नाइन आई है वो दो है ठीक है उनकी फ्रिक्वेंसी टू है इसी तरह टेन पॉइंट नाइन पॉइंट सॉरी टेन पॉइंट फाइव ठीक है टेन पॉइंट फाइव जिन सैंपल्स की मीन वैल्यू आई है वो टू है ठीक है उनकी तादाद है इसी तरह 12 आई है जिनकी 12.0 वो 1 है और 13.5 जिनकी आई है वो भी 1 ही है ठीक है जी तो इससे हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है जी वो 10 के इक्वल आ रहा है और अगर इनकी आगे मैं प्रोबेबिलिटी लिख दूं ठीक है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जिसे मैं पी कह सकता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ टेन वन टाइम है यानी टेन परसेंट इसकी प्रॉबिलिटी टेन परसेंट इसकी प्रॉबिलिटी तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये ट्वेंटी परसेंट ये हमारे पास जो है वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है ये ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी में बेहतर करके लिखता हूँ पढ़ा जाए ताकि ठीक है ट्वेंटी परसेंट इसी तरह ये भी ट्वेंटी परसेंट ये टेन परसेंट और ये भी हमारे पास कितना है जी टेन परसेंट है तो ये एक तो बात होगी क्लियर ठीक है हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है अब हमने स्टैंडर्ड एरर को जो है वो कैलकुलेट करना है ठीक है स्टैंडर्ड एरर जो है उसको कैलकुलेट करने का जो हमारे पास मेथड है हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे इसे ठीक है हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम एक्स बार जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है उनको उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें और उनका सम कर दें यानी यहां पर अगर आप देखें तो ये एक्स बार थे और ये उनकी फ्रीक्वेंसी थी एफ ऑफ एक्स बार ठीक है मतलब ये वन फ्रीक्वेंसी ये टू इस नंबर की तो इस तरह ये सॉरी वन थी ये इसकी टू फ्रीक्वेंसी मतलब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है इनका प्रोडक्ट लेना है और फिर इनका सम कर देना है ठीक है और परसेंटेज के हवाले से ठीक है परसेंटेज के हवाले से मल्टीप्लाई करना चूंकि हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एफ बार एफ ऑफ एक्स बार का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ठीक है ये बेसिकली यहाँ पे मतलब है तो ये हमारे पास बनता है नाइन ठीक है ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे ये नाइन आता है तो अगर वेरियंस का स्क्वेयर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ठीक है मैं पहले वेरियंस ऑफ एक्स बार जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ कि वो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा कि जो एक्स बार है ठीक है जो भी वैल्यू है इनका स्क्वायर करूंगा उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है और सम कर दूंगा ये जो मेरे पास नंबर आएगा इससे डिफरेंस लूंगा किसका जो मेरे पास एक्स बार है इसको एफ ऑफ यानी जो इनकी प्रोबेबिलिटी है बेसिकली प्रोबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है ये जो मेरे पास आंसर आएगा इसका सम कर लूंगा और ये जो सम आएगा उसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये वैल्यूज मैंने आपने खुद कैलकुलेट करनी है ये मैं इनके आंसर आपसे शेयर कर देता हूँ ये 877.5 बनता है डिवाइडेड बाय 10 ये जो भी आंसर आएगा ठीक है चूंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो आउट ऑफ 10 है ठीक है और यहाँ पर मतलब जो टोटल हमारे पास टेन है तो टेन से हम कंपेयर कर रहे हैं आउट ऑफ टेन से इसलिए यहाँ पर ये वैल्यूज आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सिक्स आता है और इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हम ले लें एक्स बार का स्टैंडर्ड एरर भी से हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को तो ये हमारे पास कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6.75 जो कि अगर कैलकुलेटर से देखा जाए 6.75 का स्क्वायर रूट तो ये 2.59 बनता है 2.59 तो हम कहेंगे कि इस डेटा में इन सैंपलिंग में जो एरर है वो टू यानी कि सैंपल्स की एवरेज जो ली गई है वो नाइन है ठीक है म्यू जिसे हम कह सकते हैं म्यू ऑफ एक्स बार सैंपल मीन की एवरेज वो नाइन है और हर ऑब्जर्वेशन का नाइन से जो डिफरेंस है ऑन एवरेज बेस है वो टू पॉइंट फाइव नाइन यूनिट है ठीक है तो इस तरीके से आप जो है ये कंसेप्ट जो था सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टेटिस्टिक का वो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं